আসসালামু আলাইকুম ষষ্ঠ দরবারে অশেষ শুক্রিয়া ও আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এই মুহূর্তে আমার টিউটোরিয়ালে দেখছেন আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা একটি ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের আজকে একটি ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের প্রোটোটাইপ মোটামুটি কমপ্লিট হয়েছে তো আমরা এই প্রোটোটাইপটি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি যে একটি ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার যেটি ডেস্কটপে আমরা ইনস্টল দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি অর্থাৎ আমাদের যে ইনভেন্টরিটা ম্যানেজ করতে পারি তো দেখা যাক আজকে আমাদের ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টটা কীভাবে কাজ করে তো ফার্স্টে আমি এখানে দেখাচ্ছি যে এখানে যে মেনুটা আছে সম্পূর্ণ মেনুটা তো প্রায় প্রত্যেকটা মেনুতেই আমাদের কাজ আছে তো আমরা জাস্ট এখানে কয়েকটা শেয়ার করব জাস্ট মাস্টার এন্ট্রিতে যদি আমরা ক্লিক করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোম্পানি ইনফো ওকে জাস্ট ক্লিক করলাম আমাদের এখানে কোম্পানি ইনফরমেশনটা চলে আসছে তো এখানে জাস্ট আমরা আমাদের যে কোম্পানি ইনফরমেশনগুলো আছে এই কোম্পানির নেম অ্যাড্রেস কন্ট্যাক্ট এগুলো আমরা জাস্ট এখানে এন্ট্রি দিব দেন আমরা কোম্পানি যেই লোগো অথবা কোম্পানি কোনো প্রতিষ্ঠাতা যারা আছেন তাদের পিক যদি আমরা এখানে দিতে চাই তো তাহলে আমরা ব্রাউজ করে আমাদের কম্পিউটার থেকে অথবা আমরা ইমেজটা এখানে এনেহাও দিতে পারি তো এই ডাটাগুলো আমরা যখন এখানে দিব তখন আমাদের এই সেভ বাটনে ক্লিক করতে হবে তো সেভ বাটনে ক্লিক করার পর আমাদের ডাটাটা এখানে চলে আসবে সম্পূর্ণ ডাটাটা এখানে চলে আসবে আমি এখানে ডাটাটা এন্ট্রি দিয়ে দেখাচ্ছি না তো জাস্ট আপনারা দেখে নেবেন এখানে ডাটা যে ডাটা দেবো সে ডাটাটা এখানে চলে আসবে দেন আমি আর এখানে যখন ডিলিট চাপ দেবো এখানে যখন আমি সিলেক্ট করবো ডাটাটা যে ডাটাটা আমি ডিলিট করতে চাই সিলেক্ট করে দেন আমি এখানে জাস্ট ডিলেটে ক্লিক করব আমার ডাটাটা ডিলিট হয়ে যাবে ওকে দেন আবার যদি আমাদের যে ডাটাটা এখানে আসছে সে ডাটা যদি আমরা এখানে আপডেট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে যে ডাটাটা চলে আসবে সেভ দেওয়ার পরে সেই ডাটাটাকে আমরা এখানে ক্লিক করে চাইলে এখানেই আমরা জাস্ট এখানে যখন ক্লিক করবো এখানে ডাটাটা সম্পূর্ণ ডাটা এখানে চলে আসবে আমাদের যেটি প্রয়োজন সেখানে আমরা এডিট করে জাস্ট আপডেট করে দেব আপডেট করে দিলে আমাদের এটা আপডেট হয়ে যাবে তো এই ছিল হচ্ছে কোম্পানি ইনফরমেশনগুলো তো তারপর দেখা যাক কোনটি আছে সেখানে হচ্ছে আমাদের কন্ট্রাক্ট ওকে এখানে হচ্ছে কি আমাদের যে কন্ট্রাক্ট ইনফরমেশনগুলো লাগে সেই ইনফরমেশনগুলো আমরা এখানে জাস্ট স্টোর করব যেমন এখানে দেওয়া আছে যে কন্ট্রাক্ট পার্সন অর্থাৎ একটি কোম্পানির আমরা কোন পার্সনের সাথে আমরা কন্ট্রাক্ট করব সেই কন্ট্রাক্ট পার্সন নামটি এখানে দিব দেন এখানে জাস্ট তাদের কন্ট্রাক্ট নাম্বারটা দিয়ে দিব তো এখানে জাস্ট দেওয়ার পরেই আমরা যখন সেভি ক্লিক করব ডাটাটা আমার এই গ্রিড বইতে চলে আসবে তো গ্রিড বইতে যখন ডাটা চলে আসলো আমার দেখা গেছে কোম্পানি এক মাস দুই মাস সফটওয়্যারটা রান করার পরে এক বছর দুই বছর সফটওয়্যারটা রান করার পরে হিউজ ডাটা এখানে জমা হবে তো এত ডাটা আমি তো এইভাবে সিলেক্ট করে ডাটা আমি নিতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমি এখানে জাস্ট সার্চ দেবো এখানে সার্চের অপশন রেখে দিয়েছি আমরা এখানে জাস্ট আমরা কন্ট্যাক্ট পার্সন অর্থাৎ এই পার্সনের নামটা যদি আমরা এখানে জাস্ট সার্চ করি দেন আমরা এখানে ডাটা চলে আসবে যে এই পার্সনের এইটা আর কি দেন একইভাবে আমরা এখানে আপডেট ডিলেট এবং ক্লোজের ব্যাপারটা রাখছি ক্লোজ হচ্ছে কি এখানে এই ফর্মটা যদি আমরা ক্লোজ করে দিতে চাই আমরা জাস্ট এখানে যেতে হবে না আমরা জাস্ট এখান থেকে আমরা সম্পূর্ণটা ক্লোজ করে দিতে পারবো আর কি এই ছিল কন্ট্যাক্ট দেন ক্যাটাগরি এখানে এটি হচ্ছে আসলে প্রোডাক্টের ক্যাটাগরি তো আমরা জাস্ট প্রথমেই একটি ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করব যেমন এখানে যদি আমরা একটা ক্যাটাগরি নাম দিই এবং সেভ দিই সেই ক্যাটাগরিটা এখানে সেভ হবে আবার যদি আরেকটা ক্যাটাগরি নিতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা আবার নিউতে ক্লিক করে আরেকটা ক্যাটাগরি আমরা এখানে স্যাট আপ করবো একইভাবে আমরা অনেকগুলো ক্যাটাগরি স্যাট করতে পারি তো ক্যাটাগরিগুলো স্যাট করার পর আমরা জাস্ট এখানে তাইলে আমরা এখান থেকে আপডেট ডিলেট করে নিতে পারবো তো ক্যাটাগরিগুলো আমরা এখানে ক্রিয়েট করার পরে আমাদের কাজ হচ্ছে সেই ক্যাটাগরি আন্ডারে যখন আমরা কোনো সাব ক্যাটাগরি করতে যাবো অর্থাৎ একটি ক্যাটাগরি আন্ডারে আমরা যখন আরেকটি সাব ক্যাটাগরি করতে যাব তখন আমাদের এই ক্যাটাগরিটা ফার্স্ট আমাদের ক্রিয়েট করে নিতে হবে ওকে এবার জাস্ট আমরা এটাকে ক্লোজ করে আমরা জাস্ট দেখি সাব ক্যাটাগরি এবার এই যে এখানে হচ্ছে সাব ক্যাটাগরি তো এখান থেকে আমরা ওইখানে যেই সাব ক্যাটাগরিটা সরি ক্যাটাগরিটা ক্রিয়েট করলাম যেমন এখানে সেই ক্যাটাগরিটা চলে আসবে সে ক্যাটাগরিটা এখানে চলে আসলো চলে আসার পরে এর আন্ডারে আমরা যে সাব ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করতে চাই জাস্ট এখানে সাব ক্যাটাগরির নাম দিব আর কি হ্যাঁ তারপর এখানে আমরা এখানে সার্চ বাই ক্যাটাগরি এবং সার্চ বাই সাব ক্যাটাগরি এই দুইটা অপশন রেখেছি কারণ আমাদের একটা সময় দেখা গেছে আমাদের একটি ক্যাটাগরির আন্ডারে অনেকগুলো সাব ক্যাটাগরি চলে আসতেছে তো এত সাব ক্যাটাগরি থেকে আমাদের হয়তো মনেও না থাকতে পারে যে আমার কোনটা আমি একজাক্টলি চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট ক্যাটাগরি হিসাবে সার্চ করতে পারি অথবা আমাদের যদি সাব ক্যাটাগরিটা মনে থাকে আমরা এই সাব ক্যাটাগরি অ
তো কি হলো আমাদের এখানে আমাদের ক্যাটাগরি ক্রিকেট হলো সাব ক্যাটাগরি ক্রিকেট হলো সো এবার আমরা যাই অন্য ব্যাপারে সেটা হচ্ছে কাস্টমার যদি আমরা ক্লিক করি হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটি কাস্টমার প্রোফাইল পেজ আর কি হ্যাঁ তো যেখানে আমাদের কাস্টমার ডাটাগুলো আমরা দেখতে পারবো সেখানে জাস্ট ডাটাগুলো আমরা এন্ট্রি দিবো আর কি হ্যাঁ তো এখানে দেখুন আমরা ডাটাগুলো এন্ট্রি দিবো দেখেন প্রথমে কাস্টমার আইডি নেম জেন্ডার তারপর তাদের অ্যাড্রেস সিটি স্টেট সবগুলো আমরা যখন এখানে দিব দেন এখানে তাদের কমেন্টগুলো দিয়ে আমরা যখন একটি কোম্পানির প্রোফাইল ক্রিয়েট করবো তখন এখান থেকে আমরা জাস্ট এই ইমেজটা পরিবর্তে এখানে একটা ইমেজ বসে যাবে যদি ব্রাউজ করে আমি নিয়ে আসতে চাই তাহলে ব্রাউজে ক্লিক করে আমরা জাস্ট এখানে ইমেজটা দিয়ে দিব আদারওয়াইজ আমি ইমেজটা এখান থেকে ডিলিটও করে দিতে পারবো এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এখানে ওয়েব কেম ইউজ করা যাবে সেটা হচ্ছে আপনার যদি ল্যাপটপ হয় তাহলে ল্যাপটপের সাথে কানেক্টেড যদি ওয়েব ক্যাম আপনার সেট আপ দেওয়া থাকে অটো এটা ওয়েব ক্যাম ওপেন হয়ে যাবে এবং সেখান থেকে আপনার পিকচারটা তুলে নিয়ে নেবে আদারওয়াইজ আপনি ডেস্কটপ হলেও আমরা ওয়েব ক্যাম সেট আপ করে আমরা এইভাবে কাজটা করতে পারি এখানে ওকে এখানে যে ডাটাটা আমি এন্ট্রি দিলাম প্রতি ক্ষেত্রেই দেখুন আমাদের আগের মেয়াদে ছিল আমাদের যে গ্রিড বিউ ছিল সেই গ্রিড বিউতে আমাদের ডাটাটা দেখাতো যেমন আমরা এখানে মাস্টার নিতে আমরা যখন কোম্পানিতে ইনফরমেশন রেখেছি সেখানেও আমাদের ডাটাটা গ্রিড ইন ভিতরে চলে আসছে কিন্তু এখানে আমাদের ডাটাটা কীভাবে দেখা হয় এখানে ডাটাটা দেখাবে যখন আমরা প্রত্যেকটা এন্ট্রি দেওয়া দিলাম এবং এন্ট্রি দেওয়ার পরে আমরা যখন সেভ দিলাম সেটি সেভ হয়ে গেল সেভ হয়ে সেটা কোথায় আসবে আসবে এখানে গেট ডাটা হ্যাঁ এখানে জাস্ট আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কম সরি কাস্টমার লিস্ট এখানে যে কাস্টমারগুলো আমরা দিলাম সেই কাস্টমার লিস্টগুলো কোথায় আসছে এখানে এখানে চলে আসবে কাস্টমার আইডি কাস্টমার নেম জেন্ডার এগুলো এখানে চলে আসবে ওকে আমরা চাইলে এখান থেকে একটি চাইলে রিসেট করতে পারি অর্থাৎ কোনোটা আমরা চাইলে এখান থেকে ডিলিট করে দিতে পারি যেমন এখানে যে ডাটাটা থাকবে সেই ডাটাটাতে ক্লিক করে আমরা জাস্ট সিলেক্ট করি সেই ডাটাটা এইভাবে এখানে ক্লিক করলে সম্পূর্ণ ওটা সিলেক্ট হয়ে যাবে আর ইন্ডিভিজুয়াল যদি ক্লিক করতে যান তাহলে এইভাবে ক্লিক করে নিতে হবে তো এখানে ক্লিক করে আমরা জাস্ট রিসেট করে দেবো রিসেট করে দিলে আমাদের যে ডাটাটা সেই ডাটাটা চলে যাবে আর কি সেভাবে এখানে আমরা আপডেট ডিলিট করতে পারি এবং কি ক্লোজ করতে পারি পেজটা ওকে এবার আমরা এখানে যদি রেজিস্ট্রেশন দেখি ইউজার রেজিস্ট্রেশন অর্থাৎ আপনার সফটওয়্যারটি তো আপনি একা ইউজ করবেন না সেই সফটওয়্যার অবশ্যই আর কোনো কার্যক্রম আছে যে কার্যক্রমগুলো আরও অন্যান্য যে ইমপ্লয়ি আছে তারা করবে তো সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে কাজ করবেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই ইউজারটা অর্থাৎ আপনি যে মেন এডমিন মাস্টার সেই মাস্টার এডমিন থেকে আপনি জাস্ট এখানে ইউজার ক্রিয়েট করতে পারবেন যে আপনি একজন ইউজারকে একটা আইডি দিয়ে দিলেন অর্থাৎ আমার আপনার কোম্পানির ইমপ্লয়িকে আপনি একটা আইডি দিয়ে দিলেন সেই আইডি অনুযায়ী সে এখানে লগ করতে পারবে এখানে আমাদের লগ অপশন আছে দেখেন এখানে লগ আউটে ক্লিক করলে আমাদের লগ অপশনটা কিন্তু চলে আসে ওকে আমরা যখন এখানে ইউজার যে ডাটাগুলো যে সেই ডাটাগুলো আমরা দিয়ে যদি তাকে আমরা অ্যাক্টিভ করতে চাই অ্যাক্টিভও করে রাখতে পারি ডিঅ্যাক্টিভ করতে চাইলে ডিঅ্যাক্টিভও রাখতে পারি তো প্রথমেই আমরা যেখানে অ্যাক্টিভ করে দেবো দেন আমরা ব্যাকেন থেকে আবার এটিকে আমরা ডিঅ্যাক্টিভ করে দিতে পারবো সেই অপশনও আছে অর্থাৎ এখানে আমরা যে ডাটাগুলো দেবো সেই ডাটাগুলো সেভ দেবো সেভ দেওয়ার পরে আমরা ডাটাগুলো আমার ডাটাবেজ চলে যাবে সেই ডাটাবেজ থেকে আমরা আবার দেখতে পারবো যে ইউজার কী কী ইউজার আমি ক্রিয়েট করেছি এবং সেই ইউজারকে আমরা সেই আইডিটা এবং তার পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিলেন সে আমার সফটওয়্যারে আপনার সফটওয়্যারে এখানে সে ইনক্লুড হয়ে গেলো এবং সে এই সফটওয়্যারে কাজ করতে পারবে ওকে এখান থেকে প্রত্যেকটা ইউজারে সব কিছু দেখতে পারবেন যে কয়জন ইউজার এখন পর্যন্ত ক্রিয়েট হয়েছে এবং কয়জন ইউজার এখন পর্যন্ত কাজ করতেছে দ্যাটস ইট দেন আমরা এখানে সাপ্লাইয়ারে ক্লিক করবো তো এখানে দেখুন এখানে আপনার কোম্পানি যে সাপ্লায়ার থাকবে সেই সাপ্লায়ার যে একটি আইডি দেবেন আপনার নিজস্ব এটা হচ্ছে আপনার সফটওয়্যার থেকে একটি আইডি দেবেন যে আইডিটা আপনি ইউনিক অর্থাৎ যে আইডিটা আপনি দেবেন সেটা আপনি ভিতরে আর কেউ জানবে না ওকে দেন সাপ্লায়ার নেম সাপ্লায়ার অ্যাড্রেস এগুলো আমরা সম্পূর্ণ ফিল করার পর আমরা এটাকে সেভ দিব সেভ দেওয়ার পরে আমরা যেটা দেখব যে এখানে ডাটাগুলো সেভ হয়ে গেছে এবং একটি মেসেজ আসছে যে ডাটা সাকসেসফুলি সেভ ওকে দেন আমরা এখানে যে ডাটাগুলো আমরা দিলাম সেই ডাটা আমরা কোথায় পাবো ডাটাটা তো আমাদের দেখতে হবে যে আমরা যে এত ডাটা আমরা এখানে ইউজ করলাম এবং কি প্রতিটা সাপ্লায়ার আমরা ক্রিয়েট করলাম সেটা আমরা কোথায় দেখতে পাবো এখানে তো আর গেট বিউ নাই যে আমরা গেট বিউ থেকে দেখে নিতে পারতেছি তো এখানে আমরা জাস্ট এই গেট ডাটাতে ক্লি
চলে আসছে তো সেখানে আমরা জাস্ট এখানে প্রত্যেকটি ডাটা আমি আগেই বলেছিলাম যে এত হিউজ ডাটা হয়ে যায় যখন একটা সময় কাজ করতে করতে তখন আমাদের দেখা গেছে ডাটাগুলো আমরা খুঁজে পাওয়া মুশকিল সেই জন্য আমরা এখানে সার্চের প্রত্যেকটা অপশন আছে এখানে সার্চ বাই কাস্টমার নেম অর্থাৎ নেম অনুযায়ী কাজ সার্চ করতে পারবে সিট অনুযায়ী সার্চ করতে পারে এবং কি তাদের যে ইয়েটা আছে কন্ট্যাক্ট নাম্বার সেই অনুযায়ী সার্চ করতে পারবে এবং রিসেট এবং ক্লোজ করতে পারবে ওকে এই ছিল সাপ্লায়ার এবার জাস্ট কোটেশন এখানে জাস্ট আমরা আই কোটেশন নাম্বার এবং তাদের যে ডেট সেই ডেটটা দিতে পারবো ডেট এখান থেকে আমরা জাস্ট এখানে দেখেন সিস্টেম করা আছে জাস্ট এখান থেকে আমরা ডেটা চেঞ্জ করে নিতে পারি আদারওয়াইজ আমরা অন্যান্য ডেট দিতে পারি ওকে এভাবে জাস্ট ডেটটা সিলেক্ট করে নেব দেন আমরা তাদের এখানে যে প্রোডাক্ট ডিটেলস একটি প্রোডাক্টের আমরা আমাদের কী কী থাকে সেই প্রোডাক্টগুলো আমরা যেমন প্রোডাক্টের কোড নেম প্রাইস এগুলো আমরা জাস্ট এখানে দেবো এখানে দেওয়ার পরে আমাদের জাস্ট এখানে জাস্ট অ্যামাউন্ট এবং কী ডিসকাউন্ট কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট সেটা এখানে যদি আমরা দিতে চাই সেক্ষেত্রেও এখানে কাজ করবে আর কি হ্যাঁ দেন আমাদের যে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে এখানে গ্র্যান্ড টোটালটা অর্থাৎ সম্পূর্ণ কাজগুলোর ওপরে যে টোটাল অ্যামাউন্টটা সেই অ্যামাউন্টটা আমাদের এখানে চলে আসবে ওকে দেন এখানে যে ডাটাগুলো দিলাম সেটা সেভ এবং কি যদি হার্ড কপি আমরা রাখতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে প্রিন্ট করে নিতে পারি যে অপশনটা এখানে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে সেভ প্লাস প্রিন্ট অর্থাৎ আমরা এখানে সেভও করতে পারবো এটা এই বাটনের মাধ্যমে এবং কি এই বাটনের মাধ্যমে আমরা প্রিন্টও করতে পারবো ওকে দেন প্রত্যেকবারের মতোই আমরা যখন এই ডাটাটা এখানে এন্ট্রি দেবো দেন এন্ট্রি দেওয়ার পরে আমাদের সেই ডাটাটা দেখতে হবে যে সেই ডাটাটা আমাদের এখানে কোথায় আছে এবং কীভাবে আছে এবং সেই ডাটাটা আমরা ডাটাবেস থেকে আমার সফটওয়্যার আসছে কি না এবং সফটওয়্যার আমি শু করতে পারতেছি কি না তো সেটা হচ্ছে এখানে জাস্ট আমরা আবারও গেট ডাটাতে ক্লিক করব সেইভাবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কোটেশন লিস্ট চলে আসছে এখানে আমরা জাস্ট সার্চ করতে পারবো কোটেশন নাম্বার দিয়ে অথবা ডেট যে কত তারিখ থেকে কত তারিখের মধ্যে এটা হয়েছে তো সেই ডেট অনুযায়ী দেখুন আমরা এখানে পাঁচ তারিখ থেকে অর্থাৎ মানডে থেকে আমরা এখানে জাস্ট ফ্রাইডে ওকে জাস্ট দিয়ে দিলাম জাস্ট এখানে এই ডেটের মধ্যে যা যা আছে সম্পূর্ণ এখানে ডাটাবেসে চলে আসবে এই গ্রিডবির মাধ্যম মধ্যে চলে আসবে ওকে দেন আমরা এখানে আবার কাস্টমার নেম কাস্টমার নেম যদি এখানে দিই সেই ক্ষেত্রেও সার্চ কাজ করবে অর্থাৎ নেম অনুযায়ী সে খুঁজে নিয়ে আসবে আচ্ছা এখানে জাস্ট রিসেট আমরা চাইলে রিসেট করতে পারি এখান থেকে যে নতুন যে কাজগুলো করছি সেগুলো আমরা রিসেট করতে পারি এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এখানে এক্সপোর্ট করতে পারি আমরা আমাদের একটি কাজ যদি আমরা এক্সেলে কমপ্লিট করে রাখি অর্থাৎ আমাদের একটি কাজ আমরা আগে এক্সপোর এক্সেলে করে রাখছি দেন সেই কাজটা আমি জাস্ট এখন আমার সফটওয়্যার ইনক্লুড করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি কী করবো সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে এই বটনে ক্লিক করে আমরা আমাদের যে এক্সেলে যেই ডাটাটা আছে সেই এক্সেল শিটটা ডিরেক্টলি আমি এখানে এক্সপোর্ট করতে পারি এবং সে এখান থেকে ডাটাটা আমি এক্সেলে বের করে নিয়ে যেতে পারি এই এক্সপোর্টের মাধ্যমে ওকে তো দেন ক্লোজে ক্লিক করলো আমাদের সম্পূর্ণটা ক্লোজ হয়ে গেল তো মোটামুটি এই ছিল আমাদের আরও এই সফটওয়্যার আরও কাজ চলতেছে তো আমরা মোটামুটি এতটুকুই কাজ রানিং তো আজকে এ পর্যন্তই আমরা নেক্সট ইয়ারে ইনশাল্লাহ সম্পূর্ণ সফটওয়্যারটি নিয়ে আসতেছি ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ